السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم موضوعنا إن شاء الله راح نتكلم عن الventricular assist device راح نتكلم عن أول شيء الكاردو pulmonary circulation definition indications ال bad components وال bad types medical and nursing management وال normal limits for the bad وال complications أول شيء راح نتكلم عن السيركوليشن احنا آه عارفين انه راح يرجع ال blood from the superior and inferior vena cava to the right atrium from the right atrium to the right ventricle then it will go to the lungs through the pulmonary arteries then it will come back from the lungs to the from to the right uh, to the left atrium through the pulmonary vein then it will go down to the left ventricle and it will go uh, to the body through the aortic artery what is the what is the ventricular assist device it's a mechanical circulatory assist device that is used to support heart function and blood flow in people who have heart failure the pump weight is about 400 gram البمب نفسها اللي داخل اللي هي مضخة اللي داخل ال... ال... الجسم وزنها 400 جرام الانديكيشنز الانديكيشنز هي متى نستخدم اللي هو الفات نستخدمها اذا كان عندنا اشخاص عندهم هارت فيلير and they are waiting to get a heart transplant ولكن بعضهم ما راح يقدرون يسوون هارد ترانسبلانت مثلا لحالتهم الصحية انها ما تسمح فيركبون لهم اللي هو الباد علشان يعيشون حياة افضل من انه لو كان عندهم هارد فيلير الكمبوننتس اوف ذا فات عندنا اول شيء البمب اللي هي هذه تكون داخل الجسم يسوون اوبن هارد سيرجري عملية قلب مفتوح ويركبون ال الباد وهذه هي البمب البمب تكون داخل الجسم هذا درايف لاين درايف لاين هذا هو كونكتد تو ذا كنترولر هذا الكنترولر في بيسك انفورميشن اباوت ذا فلو ذا باور ذا سبيد ف ويعلمنا كمان اذا كان في اي مشكله في البمب نفسها وبعدين هذا هو الكنترولر وهذا هو الباترز الباترز هي ثنتين الوحدة هي 14 فولت فبيكون مركبة في بطاريتين الفنتركولر اسيس ديفايس اللي هي الفات عندنا ثلاث انواع لفت فنتركولر اسيس ديفايس وهي الفات رايت فنتركولر اسيس ديفايس وهي الارفات والبايلاترال فنتريكولار اسيست ديفايس وهي الباي فات الرايت الال فات اللي هي اللفت فنتريكولار اسيست ديفايس راح يركبون جزء من ال يركبون انبوب داخل اللفت فنتريكول وجزء اخر يكون مركب في الاورطة علشان ايش ال الجهاز هذا يساعد الليفت فينتريكل انه يوصل دم اكبر الى الاورتا ليش احنا نركب هذا لانه يكون هنا في ضعف شديد في الليفت فينتريكل وهذا يسمى الهارت فيلير فراح يطلع الدم من الليفت فينتريكل عن طريق الانبوب اللي في البمب والبمب تضخ الدم هذا الى الاورتا وفي جزء من الدم جزء من الدم راح يتدفق عن طريق الليفت فينتريكل للاورطة دايركتلي والرايت فينتريكولر اسيست ديفايس يكون موصل من الرايت اتريوم لل بالمونري ارتري ليش ما هو مسوينا زي ال الفات محطينها في الفينتريكل لانه يكون هذا الرايت ventricular assist device it only wants to assist assist the 
right ventricle the right ventricle is weak okay but it can pump a blood to the pulmonary artery so the blood in the right atrium most of it will go to the pump then it will go back from the pump to the pulmonary artery the pump will push the blood to the pulmonary artery and some of the blood will go to the right ventricle and the right ventricle as much as he can he will push the blood to the uh, pulmonary artery bilateral ventricular assist device it will be inserted as the same as left ventricle will left elvad will be inserted as the same and the arpad will be inserted as the same thing but when we will use the bilateral or bivad we use it if we insert elvad some a long period of time the right ventricle will be weak because of the the power of the elvad or the pump is more than what the right ventricle can push so the right ventricle will try as most as possible to push more blood and then he would ventricle will be weak so they will insert the rvad to let the right ventricle regain his the power and the good contractility now we will discuss the medical and nursing management we have to check the physical assessment per shift including the heart sounds we will hear the bump sound like a, a small machine inside the chest routine vital signs should be monitored and recorded and we have to focus on the map mean arterial pressure because it's more accurate than the blood pressure telemetry monitoring should be done make sure the VAT coordinator on call phone numbers are available at the bedside all the time so in case of uh, emergency you can call them very fast and you will not lose a time uh, to find the number coagulation profile daily or per doctor's order and the INR should be 2 to 3 it's high because we want it to prevent as much as possible the clot it will uh, that maybe will happen inside the pump echo and chest x-ray should be done as per doctor's order but sometimes if the patient is uh, stable we will do it like monthly but if the patient is very critical and sick we will do it like um, weekly or as PRN we have to do dressing and wound care in the surgical side we will do the wound dressing if the wound is oozing or still not healed we will do it every day but if the wound is dry and intact we will do it every three days alarm testing should be done every shift and know the normal limits for the device to be functional appropriately so how can we do the alarm testing in the power module there is a button the battery will we will press and hold it for five seconds and it will be automatically doing the alarm testing and the normal limits we will know it in the next slide check and secure all connections check the connections like here it's color coded so the white uh, cable should be connected with the white and the black cable should be connected with the black okay and we want if we want to remove or to change the source of the electricity from the wall to the batteries we have to remove one and connect it to the battery and then remove the other one and connect it to the battery cannot at all remove both of them and then reconnect them it's not allowed at all the normal limit of that the speed is fixed from 3000 to 9000 rpm the flow 3 to 10 
liter per minute. The power 2 to 6 watts. Pulse index is 3 to 6. What is the pulse index? The pulse index is a calculation that shows us that how much the pump will support or assist the ventricle to work properly. The common complications bleeding, infection, and clot. The medications the patient should continue the all cardiac medications as before to help the ventricles to work as best as possible and we have to, to give or to administer warfarin plus aspirin to prevent the clot thank you for listening and please share these videos